各位男女嘉宾，各位帅哥美女，大家好。首先呢，本人仅代表我们网站对所有男女嘉宾的到来表示最最真诚的欢迎，欢迎你们！啊，今天呢，我们的活动马上就要开始了，现在是自由活动的这个一个环节啊，你们找到你们心仪的那一位，留电话，留电话啊，留名片的留名片，稍等片刻呢，就是我们的活动的高潮部分，摸彩。你们大家将获得我们网站精心为你们提供的精美奖品，大家期不期待？期待！高不高兴？高兴！开不开心？掌声在哪里？三六，咱们来回见。我去那儿走走啊，去吧，去看看有没有合适的。<笑>去吧。陆总，关小姐。陆总，你也来相亲啊？啊，我也在这儿办了张卡。<笑>怎么你也是？啊，没有没有，我陪朋友来的。哦，有饭。小姐你好。你好。高先生。谢谢。这种相亲可真没意思，我看跟商务酒会差不多，一顿互相递名片，说的都是以后有机会合作。你就没一个看上眼的？张三太风流，李四太傻了，这太胖，那太老，都不靠谱。我都跟你说了，这种东西就是不靠谱，还非要来。好，尊敬的各位帅哥美女。咱们的摸奖环节呢，马上就要开始了，请帅哥们啊，到我的右手边这边来入座，请各位美女啊，到左手边这边来入座。真没意思，要不咱们走吧？来都来了，万一摸上奖呢？去坐会儿吧。行，那我先去趟洗手间。我这，哇，身材太好了。胸牌你先替我贴着啊，万一回头摸奖摸到我呢？那你快点啊，马上回来。摸彩环节的一个规则，等一下呢，有一个奖箱，我来抽取号码，抽到号码的这位嘉宾呢，到台上来啊，但是啊，一定要再找一位异性帮你来抽这个奖。你们玩的开心啊！哎呀，丽丽，哎，肖总，哎，哟，丁总，张总。哎怎么样，活动还满意吗？非常满意、啊，我们那些会员玩的都不亦乐乎。<笑>我们公司啊，特别注重跟你的这次合作。这不，几个负责人都来了。<笑>这次真心谢谢你们啊，活动真的是非常的棒。哦，对了，嗯，一会儿抽奖活动马上就开始了，你们去凑凑热闹吧。好嘞。我们这也不是会员合适。当然合适了，别客气，拿着，这是抽奖牌。哦。奥利。那我们就恭敬不如从命啦，每个人都能抽到大奖，啊、快进去吧！哎，没，没事，一会儿见。客气。尊敬的各位女士、各位来宾，咱们的抽奖环节现在正式开始。等一下呢，我找到一个奖箱，从里面抽取一个号码。呃，中奖的朋友请马上到舞台上来。但是啊，奖品不能马上给你，我们要找到一位异性来帮你抽取奖品。这个异性怎么找呢？我们就用抛花球的形式啊。等一下呢，男嘉宾往女嘉宾那边扔，女嘉宾呢往男嘉宾那边扔。拿到花球的朋友，请到舞台上来，帮助对方来抽取这个奖啊！都听明白了没有？咱们这个有没有意思啊？有。好不好玩啊？抓奖环节现在正式开始。
秋总，张总，你怎么出来了？没有，我就四处看看啊啊、嗯！我刚刚看了一下旁边那个宣传海报、嗯，也是老丁他们出的吗？对呀、啊是吗？啊，我先自我介绍一下，我是华盛国际品牌推广公司的陆明。关美阳小姐就是在替我跟你谈合作。哦，陆总您好。你好，你也是来参加这个是吧？啊，是，我是他们会员。真巧，刚才里面人多，我没有看到您来。幸亏我出来透透气。是。我先走了，有机会咱们再聊。好，再见，陆总。好，掌声欢迎一下，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，接下来我们再次抽出我们的幸运奖，来看下一位中奖的朋友是谁？谁？哎，十六号女嘉宾。哪位？十六号女嘉宾是哪位？哎，来，中好像是你啊，你是十六号。哪位？哪位？在这里，在这里。哦，那位美女啊，来，掌声，恭喜恭喜，中了我们的幸运大奖。哎，来，美女，台上来，台上来。啊，好。我是替朋友来的，他去洗手间了，你再等一下。哎，不不不，这不要紧，不要紧，不要紧。来来来，行了，不要紧。来来，掌声，恭喜他一下，太羞了啊！来来来，不要紧，不要紧，来来，没关系，没关系的，来吧，来吧。哎呀，那我们接下来呢，要用这个抛绣球的形式啊，看看哪位帅哥能帮助我们这位美女来抽取这个幸运大奖，好不好？来，美女，来，来，他去洗手间，马上回来，你们稍等。哎，不要紧，我们这个规定啊，是可以带亲朋好友一起来的啊。既然来了，就是一家人。来来来来来，来，姑娘，来，抛绣球，来吧，来，掌声鼓励鼓励啊，掌声鼓励鼓励。好，来。没关系，长那么漂亮，对不对？又是单身，来，没关系，来一个，来一个，来一个，来一个。哦，那我那我代替他抛，好吧？啊，没事，来来来，好好来，我代替他抛。哎，好好行，来，准备好，来，三二一，绣球组。哎呦，我的妈呦！哎，这位帅哥，恭喜恭喜恭喜恭喜！来来，上来上来上来，哎，那个。不是不是不是不是我，我是来凑热闹的。那个那那那个没没没没跟那个谁那个谁，这这这是那个谁那个谁啊？你别害羞别害羞啊！来来来，哎，不是他那个他出去了，我我叫他我叫你等我啊，你你你，哎，这都是缘分啊，帅哥，赶紧回来，赶紧回来啊，我等你啊，我等你啊。他们给我出了三版，然后我们选了一版，就就这版我们觉得非常符合我们公司。怎么样？哎，哎呦，快快快！哎，这这这就是你干嘛呀？这一会儿聊啊，赶紧中彩了，中彩了！什么呀？这男嘉宾回来了啊！掌声送给他，掌声送给他！哈哈，什么叫给我的？鼓励鼓励！你怎么在这儿啊？你怎么会在这儿？呃，这位帅哥，呃，上来帮我们这位女嘉宾来抽取大奖，好不好？掌声欢迎！看看能抽到什么奖品啊？看看手气怎么样？来吧。好，看一下。哎，电动剃须刀一部，恭喜恭喜！不过，这位美女哈、啊，既然你来到我们这个聚会，肯定也是单身。那这剃须刀你是用不上了。这帅帅哥这么帅，要不要把这个剃须刀送给他呀？我为什么送给他？啊，我不愿意。啊啊，呃，不送也行，也行啊。
，你们有没有查会员资格？这个人有女朋友，他凭什么参加相亲会啊？你这么说有意思吗？怎么样有意思？你吃着锅里的，站着玩的，这叫有意思吗？我今天来是因为公，你为什么会在这儿呢？我愿意，你管得着吗？呃，二位息怒哈，今天这是相亲会，这这这不是法庭，咱不能算这个家务。呃，你息息怒哈，美女。呃，这个我们，你跟着我干嘛？那门没开，在这边。咱们继续抽奖啊！来，继续抽奖。哎，你好，你好，麻烦一下，刚才看没看见有一个男的，有点着急的往外出，文质彬彬的，这么高。好，谢谢，谢谢，我自己找上。你这来来相亲呢？对啊，我是来相亲的，怎么不行啊？行行行，当然行。哎，汤姆，你不是结婚了吗？你也来相亲啊？是，我这这这是咱们公司承办的业务，我我拉来的。哦，这是咱们公司办的啊，办的挺好的。谢谢。那个那个，您是等人？我等朋友呢。哦，还没出来。那那我就不打扰了。好，你们去看看。回头再见。回头联系啊，再见再见。维卡。对不起啊，亲爱的，我临时点事儿，我先走了。哦，走了。啊，没事儿。球场都订好了是吧？哎，你没事儿吧？哦。我帮我取消。维卡。哎，你还没走啊？啊，我我这就走。呃，我在想，如果你有时间的话，我们可不可以一起去喝杯咖啡？你现在就想和我谈工作吗？啊，你误会了，我的意思不是谈工作。那你是谈什么？我们既然在这样的场合见面了，而且之前又有一些渊源，嗯，我在想，我们不妨彼此互相了解一下。当然，不管我们的关系发展成什么样。这对我都没有坏处吧？你这邀请有点太突然了，我，呃，我实在是没有心理准备。也没那么难下决定吧？我们既然花了那么多钱，到了能收获的时候，总要给自己一个机会嘛，不是吗？那好吧。我的车就在外面，请。林毅，嗯，问你个事儿。哎，那个，这次我们活动合作的印刷厂还是韩厂长这边吗？是啊，怎么了？那你是不是该考虑换一个合作伙伴？为什么呀？你没注意到活动现场的印刷品质量都很低吗？肯定是偷工减料的。嗯，这这个事儿呢
不能全怪韩厂长，也也也怪我。为什么？他之前呢是给我报了一个新价，说这个指价上涨啊，呃，成本增加，但我觉得考虑公司的利益，我没同意。嗯，他可能就为了保证自己那块嘛，就用了劣质纸张了。你们这都不是正经做生意的方式啊！咱们公司接的都是高端客户，看中的都是活动效果，怎么可能介意那一点点成本上涨呢？有多少钱就报多少钱呗。还有啊，你要跟那个韩厂长说，叫他不要因为那一点点利益就把口碑给做砸了，因小失大，划不来吧？明白明白。那个你你放心啊，我一定严格贯彻你说的话。呃，指的事儿，我来定，绝不会再出现这种问题。这老韩呢，这个人确实太不容易了。我一直也想，过去也没出过这种问题啊。做生意嘛，做熟不做生。丽丽，嗯，那个，今天不好意思，我不知道奥利弗也会去，所以现场有一点。你说了，人生总有意外嘛，没关系。谢谢啊。张红星，丽丽姐，怎么了这是？今天的活动又被这个泼牌和奥利弗给搅和了。奥利弗，他怎么去了？我哪知道啊！这个张红星简直是我的克星啊！我看也是，丽丽姐，这次你别忍了，你都忍他多少次了？不行，我的任期马上就到了，这个时候不能出任何乱子。等我正式坐上这个位置，看我怎么治他。今天这个事情，网站怎么说？要不要我去做些工作？目前为止，网站那边还没说什么。以后公司再有任何活动，禁止张红星出现在现场。嗯，放这儿。妈，哦，回来啦！哎呦，今天很早啊啊，来吃饭。我叫江老师啊，做了红烧鱼。张红星，你快尝尝，看味道怎么样？对不起，你们吃吧，我不。哎，你是累了吗？哎呀，你看看他，平时啊，忙得不着家，好不容易回来早了，他又不吃了。那个尹老师，我进去看看他。你这人怎么了？没事儿、啊，就是有点累。那我帮你把饭端进来。啊，不用不用，你吃吧，我不饿。就算遇到再大的烦心事儿，饭总得吃吧，这样身子会垮的。谢谢，我真的不饿。那我给你端进来。我能不能静一静？你不想听我讲话？对不起，这样子吧，我们去找个安静的地方，我请你吃饭。真的？嗯，好啊。你好，请问你要什么甜点？呃，有什么推荐的？这几种甜点是我们餐厅的特色，特意为恋人推荐的。那这个吧，麻烦请那个秦叔过来一下。好的。先生你好，请问有什么可以为你效劳的？呃，是这样，请问你会拉卡农吗 ？OK， 没有问题。谢谢。今天怎么了？
，嗯，就是想请你吃一顿比较精致的晚餐。你们有没有查会员资格？这个人有女朋友，他凭什么来参加相亲会啊？你吃着锅里的，站着玩的，这叫有意思吗？今天真的很开心。谢谢。嗯，要不你先尝尝，我想去一下洗手间。朋友在给他们分汤吧，分汤。哎呦喂，这是搞的哪一出啊？这是，你还不知道吧？现在创意部啊，跟福利院似的，他那个新女朋友啊，隔三差五的就来给他们送午饭。你看他们一个个，嫂子长嫂子短，嘴跟抹了蜜似的。长得不高，人长得漂亮，汤包的也好喝。对呀、啊，就是。就你嘴甜，来来，再给你两个。谢谢嫂子。这个泼派业绩没整出来。女朋友换的倒挺勤快的，是啊，你说他把别人家弄得这么乌烟瘴气的，像什么样子？谁跟池的嫂子呀？那可是天大的福气。是、啊。你呀、啊，多喝一点，越喝越漂亮，谢谢啊、就看能找男朋友了。李丽杰，嗯。有句话我不知道该不该说，你跟我就有什么说什么。你看啊，从你上任以来，这个泡派嚣张成什么样子了，你也不管管。人家秀恩爱，我管得着吗？那你可以宣布纪律，邢台人怎么不许进工作区域啊？使用强权就是示弱的表现。再说了，那样能服众吗？那你就任由他什么放肆。是不能放任他了，得想个招敲打敲打他。c i 你好 ，Oliver， 自然界的尾款到了，请您来公司签字领取。啊，你们公司那个会计他那儿有我的账号，你们让他直接打给我就行了。我们公司换领导了，财务制度也有些改变，您得当面签收。哦、uh, ，那行，那我过去一下吧。嗯，那请您下午四点钟来公司一趟。好，好，谢谢。丽丽姐，你安排的事情我已经跟奥利弗约好了。好，钱我已经准备好了。奥利弗一到，你就去财务科去。好的，我知道了。丽丽姐，嗯。你叫 Oliver 来干嘛？破百跟 Oliver 之前的关系，你又不是不知道。现在破百的那个现任女友不是总来公司吗 ？Oliver 一到，你就让他等在前台，这见着得多尴尬呀！哦，敲打敲打。下班了，嫂子好，嘿，来了，下班了，嗯，中午的瓦罐汤真赞，是吗？那明天再给你做，哎，好，谢谢嫂子，拜拜拜拜，嫂子再见，哎，嫂子好，森林，不好意思，奥利弗，让你等久了，你签一下这个吧，好，现金啊，对，财务部说这样比较好清算一点，啊，你点一下吧，不用了，都没开封，肯定不会错的。那我先回去忙了，谢谢啊。你们那个创意是很好的，但是呢，就是除了横向的之外，这种
今天那么早下班啊？哎，你来了。嫂子又来接大哥啊？啊，辛苦了，先走了。好，再见。我还在犹豫要不要上去找你呢，怕打扰你了。不用。那下班后我们去哪里啊？啊，听你的。嗯。美阳。这么巧，刚好碰到你了，在这把钱还给你吧，省得再去找你。我说了，我不叫急用钱。拿着吧。张总监有钱了，准备怎么和女朋友庆祝啊？不好意思，我们先走，走吧。想看电影吗？还是先去吃饭？都可以啊，听你的。走吧。你刚刚说看电影，看什么？嗯，哎，现在有什么电影在上映啊？你喜欢看哪种片子啊？文艺片呢？哎，之前那个《路边的野餐》他们说很不错，我们要不要去看一下？红星，怎么了？江老师，不好意思，电影就算了吧。你累了？没关系，那不去看电影好了。我查过了。离公司附近有个牛排馆特别好吃，我们去那儿吧。真是不好意思，改天吧。我先走了
张红星，真是混蛋。有句话想跟你说。那句话，很早之前就想跟你说的。其实之前有个机会，但是那个时候你的状况不好。其实，在微信上跟你聊天的，一直都不是我。不是你，那是谁？是彤彤。我应该是想到的。对不起，我也要代替彤彤跟你说声对不起。我知道我们父女很大程度上影响了你的生活，你真的是一个很好的女孩子。如果不是因为我心里面有另外一个人。我们绝对有可能是另外一种交往的方式，只是我了解，我知道。彤彤真的很喜欢你，我对于我们两个对你造成的伤害，没关系，真的，没事，是我自己误会。张红星，谢谢你告诉我这些。江老师，开门。你找谁呀？啊，我我找找江慧，在呢。搬走了，搬走了。他他不是刚搬进来吗？我这还纳闷呢，这才住了几天，就给我打电话说不住了，押金。新买的家具，都不要了。那那您知道他搬哪儿去了吗？哎呦，这我可真不知道。他只说钥匙在屋里，让我来拿。我这还没看见人呢。哎
。喂，张老师啊，门口有人找你啊。谁找我？一个叫张彤的女同学说是你班的。那个，麻烦你告诉他我不在，谢谢。你好，欢迎光临喂，你好，我是江慧，现在方便和你见一面吗？好，那我等你。你来了，你好，走。要喝点什么吗？不用了。嗯、是这样的，很抱歉啊、哦，那么唐突把你叫出来，我是想在临走之前。把想说的话跟你说一下。你要走了？嗯。呃，跟他一起？哦，不是，是我一个人，他不知道。我想给自己休个长假，出去走走看看我真的很喜欢张红星，我从来没有遇到过一个男人，像他那么聪明、睿智，还很幽默。所以，即便我知道他心里有你，可我以为只要我真心对他，他就能够重新开始一段感情啊。可是没想到。我错了。那天，我看到你在车里哭
，我才意识到，在爱情里面，它真的是分先后的。在张红星的感情里，我知道了，他的爱情就是属于你的，跟我没有关系。所以我想向你道歉。如果这段时间让你误会、伤害到你，我很抱歉。我和张红星真的没有什么，一切都是个误会，是我一厢情愿。我希望你不要误会他。我很谢谢他，他给了我一个梦，现在梦醒了，我也该退出了。我想说的就是这些，你不要误会他。我说完了，嗯，那我先走了。焦老师，谢谢你告诉我这些。拜拜，焦老师。肯定能找到那个对的人，比他更优秀。拜拜老师，您知道江老师去哪儿了吗？江老师他辞职离开了，辞职了，他怎么没跟我们说呀？哎，你是他们班同学是吧？嗯，这个是他让我转交给一个叫张彤的同学，你能给他一下吗？行，谢谢老师，客气。彤彤，很高兴能认识你，并跟你成为了亲如母女的好姐妹。这段时间呢，谢谢你一直陪伴在雷神的身边，为他操碎了心。他让我替他跟你说一声谢谢。这个徒弟啊，没白受。由于一些个人的原因，我要暂时离开了。我走了以后，你一定要记得按时吃饭，养好身体。小小年纪就得了胃病，以后可怎么办呢？你要记得，每天都要背诵古诗，有什么不懂的就问丁阳，别总是张冠李戴的闹笑话。还有，你要听话，不要任性，别老跟你爸爸怄气，要理解他，他很爱你。如果一定要说有什么遗憾的话，那就是不能和你以及我可爱的学生们当面道别了。我可不想在你们面前流眼泪，那我辛辛苦苦树立的犀利女魔头形象，岂不荡然无存了？箱子里的东西呢，都是我之前没收的，请你帮我还给大家吧，再替我向同学们道一声珍重。谢谢你们的陪伴，跟你们在一起的时光，我很快乐。无论在哪里，我都会默默的为你们祝福。走了，彤彤，不要掉眼泪哦，你这个多愁善感、外冷内热的小人精，我会想你的。拜拜。
红心，对不起啊。我知道出这么多问题，其实都在我。将会找我说这是个误会以后，我觉得这些问题都是我引起的，我特别对不起你。我仔细想了一下，我对这份感情太没有信心了，这些都是我引起的。跟你在一起，我觉得压力好大。压力。为什么？因为，因为我离过一次婚，我还带着一个孩子。我觉得，我觉得我条件不好。你那么优秀，在你身边肯定有很多比我优秀很多的女生。我觉得我配不上你。你为什么要这么想呢？我们俩在一起，我老是出现这样那样的事情，都是你在帮我，可是我什么都为你做不了，这对你太不公平了。其实，其实我真的很怕失去你。美阳，你错了。离了婚怎么样？我也离了婚了，我也带着一个孩子。这样的状况是我们两个在一起的时候彼此都已经清楚的。你说付出，从我到 PH 的第一天，你没少为我付出过。虽然你总是开玩笑，你说你有拿佣金，但是我都清楚，你为我做了那么多的事情。我只是希望，当我们遇到问题的时候，你能给我一个解释的机会。不管任何事情，我们可以一块去面对。你知道吗？我从来没有像现在这样子。当我想到一个人的时候，我心里是暖的。我真的很希望我也能做到，让你跟我有一样的感受。不过，当你出现在搏击俱乐部的时候，我真的很惊讶啊！你怎么知道我在那儿？你在。你的领导 V 卡是我的闺蜜，上官呢又是我的粉丝，所以你的一切行踪都在我的掌握之中。哇，你的心机这么重，我要怎么样才能够逃出你的手掌心啊？嗯，后悔没有？特别后悔。嗯。特别后悔没有早点遇到你今天学校怎么样？嗯嗯嗯，还可以。一会儿带你去个好玩的地方。你关阿姨呢？现在在排队买游乐场的门票。我们今天带穆迪一块去。我不去。哎，彤彤，彤彤，你怎么了？我说了，我不去。江老师都走了，你就一点都不难过吗？你还有心思跟那个女人出去玩？要不是因为他，江老师就不会走。江老师的事情，不是那么容。你凭什么这么说我妈？我就说你妈怎么了？要不因为她家老师不会走，我恨她。我不许你这么说我妈！不可以动手，知道吗？啊！啊！彤彤，你怎么能这样呢？我就这样。彤彤。
，踢到哪儿了？准备怎么样？啊、哦，先上车吧，来。彤彤啊，奶奶，太好，现在走了。啊，彤彤，你在哪儿呢？你爸没来学校接你吗？我把他给关在养在一起，他不要我了，我要回美国去，我不在这待着了。彤彤，胡说什么？别急啊，奶奶爱你，奶奶关心你啊，只要欺负你啊，我就跟他没完。目的怎么样？好多了，已经，别担心。对不起，我不知道彤彤的反应会这么激烈。别那么着急嘛，江老师对彤彤那么好，对彤彤来说像妈妈一样，那种心情完全能够理解，能明白。我这边没什么事了，你去看看彤彤怎么样。谢谢。赶紧到学校把他接回来！你要再伤他的心，你就不是我的儿子。行，妈，我知道了，你放心吧。你好。我是郑红的家长，请问你今天有看到他吗？没有。啊，今天没见到他。谢谢。哎，对不起，对不起，我是郑红爸爸，请问你你没有看到他吗？没有。谢谢啊。马上来，彤彤，哎，你小点声，他们睡了没有？彤彤彤，别喊了，就在上面，那丁洋玩的挺好的，你就让他在我这住两天行吗？那怎么行啊？那怎么你现在上去有把握把他带走吗？上去再吵一架？啊，啊，缓缓，给大家点空间，小孩嘛，过两天就过去了。会不会太麻烦你了？麻烦什么？跟丁洋一块多好。那行吧。嗯，谢谢你哦。跟我客气什么？你赶紧回去吧，着急上火的。行，我回去跟我妈说一声。嗯，哎，我送你。妈，找到彤彤了，您放心，他在老丁家呢，他在那儿，丁阳陪他玩儿，没事儿。啊，你看你这个爹，怎么当的？是，是，我把他宠坏了。是我把你宠坏了。你什么时候听过我的话呀？放着好好的人不过，非得跟关美阳在一起。你脑子到底在想什么呢啊？你一次两次三次，总是被他牵着鼻子走
死亡，看着形神不宁的，有什么心事是吧？我真的觉得，越怕什么，就越来什么。我这辈子最怕的就是欠人情债，结果现在一下伤了两个女人，我都不知道该怎么办。那种你教教我，以你丰富的人生阅历，给我指导指导。你这个问题啊，你说要是我再年轻个二十岁的话，咱们俩还可以互相切磋一下。这问题可能是我来问你、啊。不行喽，我的战场是在商场上，不是在情场上。这问题，我帮不上你，啊！我想以你的智慧，你过得去的，啊！这么说，你跟拍拍和好了？啊，那真是天大的好事儿！他对我的好呢，我都记在心里了，我也都明白。我觉得最起码应该给我们俩彼此一个机会，这样对对方都公平一点，对吧？你能这么想就对了。在我看来，你们俩真的很合适。哎呀，说说你的事儿吧。我的事儿，我什么事儿啊 ？E A G 呀，你看你休假一个月了。行与不行，总要告诉我吧。哎，陆明那个 case， 我会给你做备份的。哦，陆明啊，我跟他谈过。上次相亲那个联谊会，我跟他碰见了。嗯，你让我再考虑考虑吧。等我决定了，第一时间告诉你。您好，朱小姐，这六年的快递鲜花是陆总送来的。谢谢啊！哇，看这意思，可不是光邀请你工作啊！干嘛、啊？我也渴望爱情啊。不过，感情和工作，我是不会混为一谈的。美卡，有些话我不知道该怎么说。什么事儿啊？关于陆明啊。反正如果从 business 角度呢，我肯定是希望你去他那工作的，我能挣到钱嘛，对吧？但作为咱们俩感情来说，呃，我是觉得，你说你跟他，呃，接触时间也不长，可能要多了解一点吧。万一要有什么小问题呢？小问题。谁没点小问题啊？我又不是要找一个完美无缺的男人。现在就先处处看吧，嗯，大家都觉得相处的很舒服就 OK 了，也没什么太高的要求。行，你要这么说，那我就不说别的了。哎，别别，咱们俩是闺蜜，当然得无话不谈了。以前在公司的时候当 CEO。总是得摆出一副领导的样子，搞得我对自己的认知都改变了。哎，说到工作的事儿，我给你透个底啊 ，P A G， 如果没有强有力的说法，我是不打算再回去了。好，我尊重你的选择。我把我的青春都献给了 P A G， 奋斗到 C E O 这个位置也算是到头了。我现在唯一不放心的就是。这个 CEO 以后让谁来当？你临走的时候不是把工作交给蕾蕾了吗？哎呀，那不过是个权宜之计。就 PAG 目前的人员配置来看 p e r p i l i l y t o m t o m 就不用说了，厨师圆滑，眼界不宽。拍拍呢，工作能力是很强，可他在管理。和处事方面是有方法问题的
，CEO 这个职位得把控全局，拍派到公司的时间太短了，这么短的时间难以服众。迪丽嘛，人是很聪明，八面玲珑，可是他的为人有瑕疵，这点我非常清楚。如果没人约束他，是会出事儿的。可以呀、啊，你分析的够全面的。我在 PAG 这么多年了，在公司的时间比在家的时间还长，我对公司当然是有感情的。明白。不是当着你的面说哈、啊，这三个人，我还是更倾向于派派。可惜呢，我现在说话也不太管用了，我这个前任的 CEO， 只能是建议一下，最后的决定权。还在公司总部那边，挺美的啊。嗯。我怎么了？怎么这个这个时候能回国？我不回来能怎么办呢？我在那待着，我又还不上钱呀！你放心，我不会跑的。等我赚到钱，就把欠银行的都还了。你现在身上，不仅仅是信用卡透支，不还的官司了。我太儿子。David 已经起诉你了，告你恶意侵占了他的财产。Bester， 当时我去申请开户的时候，他是同意的。赚了钱的时候，他还让我加仓买入呢。现在怎么能这样啊？我不交这个钱，不交盈亏差价是要被强制平仓的。我好不容易才熬到现在啊。安吉丽娜，这事儿你不能怪别人。要不然这样，你跟戴维好好说说，让他还回来行吗？让戴维和银行给我一点时间。我以后每个月还百分之十，加上利息，一年之内还完。那这样行吗 ？All right, I'll try it. But you better do what you say, otherwise I can't help you anymore. 老流氓！哎呀，谢谢你啊！我呢，最近家里有点事儿，我身体状况也不是很好。嗯，能不能就别让我参加选拔赛了？这次参赛的学员选拔完全是按照国家队的标准，谁也不能走后门。你今天要是不来的话，这次比赛你就别上了。哎呀，那行吧，我这就过来。